హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నేను మీకు చాలామంది ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నారు కదా సందీప్ టమాటోలు అనేవి రెడ్ కలర్లో చేంజ్ అవ్వటం లేదు పచ్చిగానే ఉండిపోతున్నాయి దాదాపు వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అయినా సరే అవి అలాగే ఉంటున్నాయి కాయ అనేది సైజ్ అనేది పెరుగుతుంది తప్ప కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వట్లేదు అంటున్నారు సో మెయిన్ కలర్ చేంజ్ అవ్వడానికి కారణం ఒక మనం న్యూట్రిషన్ అనేది మొక్కకి ఇవ్వాలి సో ఆ న్యూట్రిషన్ ఏంటి దాన్ని తయారు చేసుకునే విధానం ఏంటి అలాగే తయారు చేసుకున్న తర్వాత మొక్కలకి ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలో ఇవాళ వీడియోలు ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం హలో ఎవ్రీవాన్ నేను సాయి సందీప్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సందీప్ గార్డెన్ సో ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ మనం ప్రీవియస్గా చూసుకున్నట్లయితే మొక్కకి దాదాపు ఒక టూ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అవుతుంది కావాల మనం టమాటో హార్వెస్ట్లో వీడియో అలాగే ప్రూనింగ్ వీడియో చేసాం సో అసలు చెప్పాలంటే అదే లాస్ట్ హార్వెస్ట్ అనుకున్నాను కానీ నేను మొన్న ఏదైతే ఫెర్టిలైజర్ మీ అందరికీ సప్లై చేస్తానన్నానో ఆ ఫెర్టిలైజర్ వల్లనే అది ఇంకా హార్వెస్ట్కి వస్తూనే ఉన్నది నిజంగా చెప్తున్నాను టు బి ఫ్రాంక్గా కాయలు అనేది సైజ్ ఎంత బాగుంటుందో అలాగే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది జ్యూస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంకా నేను చెప్పవసరం లేదు అంత బాగుంటున్నాయి అనమాట టమాటోస్ సో ఎప్పుడు అసలు జాన్వరి సంక్రాంతికి తీసేయవలసిన మొక్కల్ని ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా కాయలు కాస్తున్నాయంటే మరి ఇంకా రిజల్ట్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో చాలా బాగుంటుందని చెప్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఆ టమాటోస్లో కొన్ని రెడ్ కలర్లో చేంజ్ అయినాయి అవి తెంపుకుంటూ నెక్స్ట్ ఇంకో కొన్ని పచ్చి పచ్చిగా ఉన్నాయన్నమాట వాటిని కలర్లోకి చేంజ్ కావాలి అంటే ముఖ్యంగా మొక్క కావాల్సింది క్యాలిష్యం సో ఫ్రెండ్స్ అలా గ్రీన్ కలర్లో ఉన్న టమాటోస్ని రెడ్ కలర్లోకి చేంజ్ చేయాలంటే మొక్కకి ముఖ్యంగా కావాల్సింది క్యాలిష్యం సో ఈ క్యాలిష్యం అనేది ఎటువంటి ఏ రూపంలో అయినా మొక్కకి ఇవ్వచ్చు అనమాట అది లిక్విడ్ రూపం పౌడర్ రూపం అనే ఎనీ రూపంలో అయినా సరే మనం మొక్కకి ఇవ్వచ్చు సో మన మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది చాలామంది అడుగుతున్నారు క్యాలిష్యంని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి సంది పలిగే క్యాలిష్యం అసలు ఎందులో ఉంటుంది అనేసి మన అందరికీ తెలుసు ఎక్షల్స్లో క్యాలిష్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది అది ఎక్షల్స్ మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్షల్స్లో క్యాలిష్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అందులో కార్బొనేట్స్ పర్సంటేజ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో కార్బొనేట్స్ అనేవి మనం తీసేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మనం వాటర్ సాలిబుల్ క్యాలిష్యం విత్ వెనిగర్తో ఒక లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం సో టమాటోస్కి కూడా వాటర్ సాలి వాటర్ సాలిబుల్ క్యాలిష్యం కానీ ఎక్సెల్స్ నుంచి వచ్చిన పౌడర్ అంటే డైరెక్ట్గా ఎక్సెల్స్ని జస్ట్ ఒకసారి రోస్ చేసి వెంటనే దాన్ని గ్రైండ్ చేసేసి పౌడర్ని కానీ లేదంటే డైరెక్ట్గా గుడ్లు ఉడకబెట్టిన తర్వాత వచ్చిన వాటర్తో పాటుగా ఎక్సెల్స్ని మొక్క మొదట్లో పోసేసుకుంటే క్యాలిష్యం అనేది మొక్కకి రిచ్గా అందుతుంది అనమాట సో ఒకసారి మీకు ఇప్పుడు టమాటో మొక్క మొక్కలు చూపిస్తాను మీరు అందరూ ఒకసారి చూసి ఆ క్యాలిష్యం అనేది ఏ విధంగా ఇస్తున్నాను తర్వాత ఎంత పర్సంటేజ్ రేషియో ఇస్తున్నాను అనేది చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వాటర్ సాలిబుల్ క్యాలిష్యం నేను దాదాపు ఒక చాలా రోజులు అయింది నేను ఆల్రెడీ ఇప్పటికీ ఒకసారి చూపించాను అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో సో మీ కవర్కి కూడా అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఒక రోజు వ్లాగ్లో జస్ట్ షేర్ చేశాను తప్ప ఈ వాటర్ సాలిబుల్ క్యాలిష్యం అనేది ఏ విధంగా తయారు చేస్తారనేది ఒక వీడియో చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇది చౌహాన్ క్యూ మెథడ్ కాబట్టి ఇది చౌహాన్ క్యూ మెథడ్లోకి వస్తుంది సో మన అందరూ ఇంకా చౌహాన్ క్యూ మెథడ్స్ని మీకు ఎవరికి నేను పరిచయం చేయలేదు కాబట్టి మీకు ఇది దీని యొక్క ప్రిపరేషన్ని చూపించడం లేదు సో మీరు కూడా తప్పకుండా ఒకసారి దీన్ని ఒకవేళ ఇంకా గార్డెనింగ్ ఛానల్స్ ఎవరైనా తయా చూసినట్లయితే తయారు చేసినట్లయితే ఒకసారి వాళ్ళ వీడియోస్ చూడండి అంతలోపు నేను ఒకసారి మ్యాక్సిమం మీకు వీడియో వీడియో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ వాటర్ సాలిబుల్ క్యాలిష్యం ఇప్పుడు మొక్కలకి వేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని ఏ రేషియోతో ఇవ్వాలి అంటే మొక్కలకి వన్ లీటర్కి వన్ ఎంఎల్ అర్థం చేసుకుని వన్ లీటర్ జస్ట్ వన్ లీటర్కి ఒక చుక్క పోని ఎలా మీకు అర్థం చేయాలి అంటే అంటే వన్ లీటర్ వన్ ఎంఎల్ అంటే ఎక్కడ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఎక్కడ వన్ ఎంఎల్ అంత రేషియోలో కలపాలి సందీప్ అంటే అంత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది ఇది సో అంతగా మీకు ఇంకా ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే మెయిన్ మన అందరికీ తెలుసు ఎంత ఎక్కువ వేసేస్తే అంత ఎక్కువ కలర్ వచ్చేస్తుంది అనుకుంటాం కదా అది చాలా తప్పు అలా వేస్తే మళ్ళీ మొక్కలకి ఓవర్ ఎనర్జీని ఫీడ్ చేసి మళ్ళీ మొక్కలు చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది వన్ లీటర్కి వన్ ఎంఎల్ కాకపోతే దించుమించి ఒక ఫోర్ ఎంఎల్ ఇవ్వండి ఒక ఫైవ్ ఎంఎల్ అంతే సరిపోతుంది అంతకు మించి అయితే ఇవ్వద్దు సో ఇక్కడైతే వన్ లీటర్కి వన్ ఎంఎల్ చప్పునే మొక్కకి ఇచ్చుకుంటూ వాటరింగ్ చేస్తూ కొన్ని టిప్స్ అని చెప్తాను ఒకసారి చూడండి మొక్కలు సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా స్కాప్ అనేది అయిపోయింది ఇంకా జస్ట్ కొద్ది కొద్దిగా కాయలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క చెట్టుకి సో ఇప్పుడు క్యాలిష్యంని మొక్కలకి వేస్తూ సో చూసారు కదా ఒకసారి కాయ సైజ్ అయితే మీరే చూడండి చాలా పెద్ద సైజే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవి కూడా లైటిష్గా చేంజ్ అవుతున్నాయి
సో ఇంకా ఈ మొక్కకే ఇంకా కలర్ చేంజ్ అవ్వాల్సిన చాలా కాయలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఇది అవంతలవి పుట్టిన మొక్కలు చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ కొన్ని చూపిస్తాను రండి అవంతలవి పుట్టిన మొక్కల్ని సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా బుడ్డు బుడ్డుగా ఉన్న కాయలు ఇవన్నీ కూడా అవంతలవి పుట్టినవే ఇవేవి కూడా మనం వేసినవి కాదు సో కాయ అయితే చాలా ఎక్కువ కాస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఎప్పుడు కూడా నాకు ఇలా ఉడతలు అనేవి రాలేదు ఇది ఉడత కొట్టిందో ఏంటి అర్థం కావట్లేదు అనమాట సో గార్డెన్ని కూడా మొన్న అంతా క్లీన్ చేయలేదు ఇప్పుడు క్లీన్ చేయాలి చాలా అరెస్ట్గా ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇవి కాయ షేప్ చూడండి ముందు జస్ట్ చిన్న పాయింట్ లాగా వస్తున్నాయి ఇది ఒక టైప్ కాయ అనమాట ఇంకా ఇవి ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి చూపిస్తాను రండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక్క మొక్క నుంచి నేను దాదాపు ఈ చెట్టు నుంచి ఒక త్రీ కేజెస్ నుంచి ఫోర్ కేజెస్ వరకు కాయలు అయితే హార్వెస్ట్ చేసుకున్నాను మీరు నమ్మచ్చు నమ్మకపోవచ్చు చాలా ఎక్కువ వచ్చినాయి సో చూసారు కదా మిల్లీ బాక్స్ దీన్ని ఇలా చేత్తో నలిపిస్తే సరిపోతుంది సో ఈ కాయ షేప్ అనేది వేరేలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఒకసారి చూడండి కాయ సూదిగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా సూదిగా వస్తుంది కాయ అనేది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క షేప్ సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇవైతే అవంతలు అవి పుట్టిన టమాటోస్ చాలా బాగుంటాయి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను నేను ఏవైతే హార్వెస్ట్ చేశానో ప్రతి చెట్టు కూడా అవంతలు అవి పుట్టినవే ఇప్పుడు పచ్చిగా ఉన్నవి మాత్రం మనం వేసుకున్నవి సో వీటికి ఇప్పుడు వాటర్ సాల్యుబుల్ కాలుష్యం అనేది ఇస్తున్నాను సో టమాటోస్కి నాకు తెలిసి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా పువ్వు ఉన్నది ఈ చెట్లకి మ్యాక్సిమం ఇంకొక హార్వెస్ట్ కూడా వస్తుందేమని నేను అనుకుంటున్నాను బట్ ఉంచాలి అంటే కాయ మీద సైజు డిపెండ్ అయ్యి చూస్తాను ఒకసారి కాయ పెద్దది ఉందంటే ఉంచుతాను లేదు కాయ అనేది చిన్నగా వస్తుంది అంటే తీసేస్తాను సో ఏదైనా అప్డేట్ మళ్ళీ మీకు ఇస్తాను సో ఇప్పుడైతే మీకు వాటర్ సాల్యుబుల్ కాలుష్యం అనేది వాటర్లోకి వేస్తున్నాను ఎంత లిక్విడ్ని అంటే దాదాపు ఒక టెన్ లీటర్స్ ఉండొచ్చేమో టెన్ లీటర్స్కి కూడా ఎంత వేయాలో చూపిస్తాను రండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది టెన్ లీటర్స్ ఉండొచ్చు నేను టెన్ లీటర్స్కి కూడా ఒక జస్ట్ కొద్దిగా వేస్తున్నాను ఎక్కువ వేయట్లేదు అంటే అంచనా ప్రకారం వేసేస్తున్నాను కొలతకి అయితే ఏం తేలేదు సరిపోతుంది అనుకుంటున్నాను చాలు అదైతే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ చూసాం కదా అదైతే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడైతే మొక్కలకి నేను ఈ వాటర్ని డైల్యూట్ అంటే డైల్యూట్ చేసాం కదా దీన్ని మొత్తాన్ని కలుపుకొని ఒక్కొక్క మొక్కకి ఒక్కొక్క డొక్కు చప్పున వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది చాలా పర్ఫెక్ట్గా కాయలు అనేవి వీటి మీకు అప్డేట్ చూపించమన్నా చూపిస్తాను ఖచ్చితంగా ఈరోజు అప్ నేను మీకు రేపు అప్లోడ్ చేస్తాను కదా వీడియో రేపు అప్లోడ్ చేస్తే మ్యాక్సిమం ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్లో ఇవన్నీ కూడా డార్క్ కలర్లోకి చేంజ్ అయిపోతాయి సో మీకు అప్డేట్ కూడా చూపిస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం అంతా కూడా కొద్దిగా మొత్తం కలిపేసి మొక్కకు వేసేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే ఇంకా నేను మొక్కలకి డైరెక్ట్గా వాటర్ని వేసేస్తున్నాను అనమాట ఒక మొక్కకి ఒక గ్లా ఒక డొక్కు చప్పున సో ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ మనం ఒక వీడియో చేసాం కదా నేను ఫెర్టిలైజర్ సప్లై చేస్తాను అని నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ మీ అందరితో షేర్ చేశాను కదా సో ఫ్రెండ్స్ చాలామంది కూడా తీసుకున్నారు మీ అందరికీ నేను పక్కా చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ రిజల్ట్స్ అనేవి చాలా బాగుంటాయి ఇంకా ఎవరైనా సరే ఆ వీడియో చూడకపోయినా ఇంకా ఆ వీడియో చూడకుండా ఈ వీడియో ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే ఇక్కడ కాంటాక్ట్ నెంబర్ని షేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇది నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ ఉంటుంది మీరు వాట్సాప్ వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేసినట్లయితే ఆ ఫెర్టిలైజర్ని మీకు ఇస్తాను అలాగే ఆ ఫెర్టిలైజర్ వీడియో యొక్క లింక్ని కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో ఇంకెవరైనా ఫెర్టిలైజర్ యొక్క వీడియో చూడకపోతే ఒకసారి అక్క తప్పకుండా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఆ వీడియో యొక్క లింక్ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి ఫెర్టిలైజర్ యొక్క వీడియోని కూడా చూసేయండి సో ఫ్రెండ్స్ పక్కగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఒక ఈ టమాటోస్ అనేవి ఇంకా దాదాపు కాయలు ఉన్నాయని మొక్కలు ఉంచడమే తప్ప జస్ట్ అదే చూసారు కదా ఇంకా కాయలు అనేవి చాలా వరకు వస్తున్నాయి అంటే గ్రో బ్యాగ్స్ నుండి పైన చాలా వరకు ఉండిపోతాయి ఇవేంటి అంటే ఇంకా సీజన్ మొత్తం అయిపోయింది కదా ఇందులో దాదాపు కొన్ని మొక్కలు పీకేయడం జరిగింది సో మిగతావి అంటే కాయతో ఉన్నవి ఎందుకు తీసేయడం అని సలహా ఉంచాను కాయ అయిపోయిన వెంటనే ఇంక ఇవి కూడా తీసేసి మళ్ళీ కొత్త మొక్కలు వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ గార్డెన్ కూడా మొత్తం అంతా చేంజ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ అంతే అంటే స్టాండ్స్ తయారు చేపిస్తున్నాను యా ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఫైనల్గా ఇక్కడైతే చూస్తారు కదా ఇంకా టొమాటోస్ అనేవి ఫ్లవర్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి సో నాకు తెలిసి ఇంకా ఫ్లవర్ ఫ్రూట్స్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి అనుకుంటున్నాను సో దాదాపు ఇంకా ఇవి వన్ మంత్ పాటు వచ్చేటట్టుగా ఉన్నాయి అంతలోపు నేను చెర్రీ టొమాటోస్వి సీడ్స్ అనేవి వేసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ చెర్రీ టొమాటోస్వి సీడ్స్ అనేవి వేసుకున్నాను కాబట్టి అవి అవి వచ్చేసరికి టొమాటోస్ అనేవి సో
सो फ्रेंड्स इधर इवाल वीडियो इवा वीडियो मैं नचिंदे नचते लाइक चाहिए षेर चाहिए तक सदी का सब्सक्रैब् चुस्को इट लेटेस्ट अपडेट्स अपडेट्स गुरी फेसबुक पेजनी इंस्टाग्रम पेज फावी मैंने लेटेस्ट अपडेट्स तो मल्लिंटा